السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کائنڈس آف کمپنیز آن دا بیسز آف کمپوزیشن یعنی کمپنیز کس طرح سے مل کر بنتی ہیں اور اس لحاظ سے کمپنی کے مل کر بننے کی لحاظ سے اس کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ آج ہم جانیں گے کمپوزیشن کے لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کمپنی کی کون سی کائنڈس ہیں تو ان میں سب سے پہلے ہے ہولڈنگ کمپنی ہولڈنگ کمپنی ہم کسے کہتے ہیں ہولڈنگ کمپنی ہم اس کمپنی کو کہتے ہیں جو کسی دوسری کمپنی کے شیئرس کو ہولڈ کرتی ہے جیسے یہاں ہمارے پاس کمپنی اے ہے اور ایک کمپنی بی ہے اب کمپنی اے جو ہے اس نے اگر کمپنی بی کے شیئرز بائی کیے ہیں یعنی کمپنی اے کے پاس کمپنی بی کے 50 پرسینٹ سے زیادہ شیئرز ہیں یا کمپنی اے کے پاس کمپنی بی کے 50 پرسینٹ زیادہ سے زیادہ شیئر ہونے کی وجہ سے ووٹنگ رائٹس ہیں ووٹنگ رائٹس ہم کہتے ہیں کہ کمپنی اے کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمپنی بی کے 50 پرسینٹ سے زیادہ ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کر سکتی ہے تو ہم یہاں پر کمپنی اے کو کیا کہیں گے کمپنی اے یہاں پر کہلائے گی ہولڈنگ کمپنی یعنی ایسی کمپنی جس نے دوسری کمپنی کے ففٹی پرسینٹ سے زیادہ شیئرز ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے اس کے پاس ففٹی پرسینٹ سے زیادہ ڈائریکٹرز کو ووٹ دینے کا اپوائنٹ کرنے کا رائٹ ہے اب جو ہولڈنگ کمپنی ہوتی ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی جاتی ہیں جس میں کمپنی کے تمام ریکارڈس ہوتے ہیں کمپنی کی تمام جو بھی بزنس کے معاملات ہوتے ہیں وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ کتنا پروفٹ ہے پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اب جو ہولڈنگ کمپنی ہے وہ اپنی سیپریٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی بنائے گی جو سیپریٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ صرف شو کر رہی ہوں گی اس کمپنی اے کے اپنے اکاؤنٹ سے جو بھی انفارمیشن ہے وہ سیپریٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں لکھی جائے گی اور کمپنی اے کونسولیڈیٹیڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بی بنائے گی اب کونسولیڈیٹیڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کسے کہا جاتا ہے ایسی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جس میں کمپنی اے کا جتنا ہولڈ بی میں ہے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن بی دکھائی جائے گی بی میں جتنا اس کا ہولڈ ہے جتنا اس کا کنٹرول ہے وہ بھی دکھایا جائے گا بی کے ایسٹس بی کی لائبلٹیز کو بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اے کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جمع کر کے دکھایا جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ ایڈجسٹمنٹس بھی کی جاتی ہیں کون سے ریلیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہوئے تو یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہیں جب ہم آگے اکاؤنٹنگ کے لیکچرس دیکھیں گے تو اس میں ہم کون سا ریلیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر بھی بات کریں گے یہ ایڈوانس ٹاپک ہے تو ابھی ہم یہ جان رہے ہیں ہولڈنگ کمپنی جو ہے وہ ففٹی پرسینٹ سے زیادہ دوسری کمپنی کے شیئرس کو ہولڈ کرتی ہے اور اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی بناتی ہے اور ایسی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی بناتی ہے جس کمپنی کو اس نے ہولڈ کیا ہوتا ہے اس کی انفارمیشن وہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہو جسے ہم کون سا ریلیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں اب ہم جانتے ہیں جو دوسری کائنڈ ہے وہ ہے سبسیڈری کمپنی سبسیڈری کمپنی کون سی کمپنی ہوتی ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی ایک ہے کمپنی اے جو کہ دوسرے کے شیئرس کو بائی کر رہی ہے ایک ہے کمپنی بی جس کے شیئرس کو بائی کیا جا رہا ہے اب وہ کمپنی جس کے شیئرس کو بائی کیا جا رہا ہے اس کو کمپنی اے کی سبسیڈری کمپنی کہا جائے گا اور سبسیڈری کمپنی کم اپنی ہولڈنگ کمپنی یعنی کمپنی اے کی انفارمیشن کو کمپنی اے کے اکاؤنٹس کو نہیں بناتی اسے صرف اور صرف اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی ہوتی ہیں یعنی سیپریٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو سبسیڈری کمپنی بناتی ہے سبسیڈری کے بعد کمپوزیشن کے لحاظ سے جو تھرڈ ٹائپ ہے کمپنیز کی وہ ہے ایسوسیٹڈ کمپنی ایسوسیٹڈ کمپنی کسے کہا جاتا ہے ایسی کمپنی جس میں ٹوینٹی پرسینٹ یا اس سے زیادہ شیئرز کسی دوسری کمپنی نے جس کے لیے ہوئے ہوں اسے ایسوسیٹڈ کمپنی کہا جاتا ہے لیکن یہ جو ٹوینٹی پرسینٹ اور مور ہے یہ ٹوینٹی پرسینٹ اور ففٹی پرسینٹ کے درمیان ہوگا کیونکہ اگر ہم نے کسی کمپنی کے ففٹی پرسینٹ سے زیادہ شیئرز بائی کر لیے ہیں تو وہ ہماری ایسوسیٹڈ کمپنی نہیں کہلائے گی اسے ہم سبسیڈری کمپنی کہیں گے جیسے ہم نے بات کی تھی کمپنی اے کی تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کمپنی اے اگر کمپنی اے نے کسی اور جگہ بی انویسٹ کیا ہوا ہے جیسے کمپنی 
सी में तो यहाँ हम सी लिख देते हैं अब सी में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है सी में उसने ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा ट्वेंटी परसेंट या इससे ज्यादा शेयर सी के लिए हुए हैं तो जो सी कंपनी है वो कंपनी ए की एसोसिएटेड कंपनी कहलाएगी और सी के लिए ए होल्डिंग कंपनी होगी तो ये हमने देखा इसमें कंपोजिशन के लिहाज से कंपनीज कितनी तरह की होती हैं एक होती है होल्डिंग कंपनी एक होती है सब्सिडरी कंपनी और इसके बाद एक होती है एसोसिएटेड कंपनी हम इसके अलावा भी कुछ टाइप्स कंपनी की कुछ काइंड्स देख चुके हैं और जो काइंड अभी हमने नहीं देखी उसको भी हम देखते हैं अब कंपोजिशन से आगे चलते हैं तो कंपनी की एक और भी टाइप होती है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जिसे कहा जाता है अब ये वो कंपनीज या वो एसोसिएशन हैं जो कि वेलफेयर एक्टिविटीज चला रही होती हैं जो कि माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं इनमें अब कौन सी एक्टिविटीज आ सकती हैं जो स्कूल कॉलेज कॉलेजेस या हॉस्पिटल काम कर रहे होते हैं माशरे के लिए ताकि मदद की जा सके लोगों की ह्यूमन राइट्स की तंजीम काम कर रही हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है यानी बुनियादी जो मकसद है ये जो बनाई जाती हैं ये प्रॉफिट को अर्न करने के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती ये सोसाइटी की हेल्प के लिए सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली लाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं तो इनको भी हम कंपनी कहते हैं अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं ये किस तरह से अपना काम स्टार्ट करती हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की पहले ज़रूरत होती है ये अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपना लाइसेंस लेंगी उस काम के लिए जो काम ये करना चाह रही हैं जो ये एक्टिविटी या एसोसिएशन चलाना जा रही हैं ये एस ई सी पी हमने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुखफ लिखा है तो ये यहाँ से लाइसेंस लेंगी लाइसेंस लेने के बाद अगर ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो सेटिसफाई है कि ये ऑर्गेनाइजेशन माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाह रही है तो वो ये लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा और ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम स्टार्ट कर देंगी इनको भी हम कंपनी की कैटेगरी में लिखते हैं तो इस वीडियो में हमने जाना हम कंपोजिशन के लिहाज से कंपनीज को तीन इकसाम में तकसीम करते हैं जो कि है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी और इसके बाद हमने देखा कि एसोसिएटेड एसोसिएशन नोट फॉर प्रॉफिट भी काम कर रही होती हैं जो कि लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करती है और ये भी कंपनी की कैटेगरी में आती है